মাথার ভিতরে চুলকায় এই রাগে এই ক্ষোভে এই সিং দিয়ে যার মাথায় সিং নাই তারে ঢিস দিছিল আল্লাহ কি আমাদের দিনে সিং ওয়ালা দুম্বা আর সিং ছাড়া দুম্বা দুইটাকে দাঁড় করাবেন করানোর পরে যেইটার মাথায় সিং ছিল আল্লাহ ঘোষণা দিবেন তোমরা সবগুলো মাটি হয়ে যাও দুনিয়ার সব বাহিমাতুল আনাম যেগুলো আছে এইগুলা মাটি হয়ে যাবে এই দৃশ্য দেখে কাফের মুর্শিকরা আশা করবে আর বলবে হাই হাই কত এনা ভালো হইত আমরাও যদি এইরকম গরু ছাগলের মতো মাটি হয়ে যেতে পারতাম আল্লাহ বলবেন মাটি তো হতেই পারবে না মৃত্যু তোমাদের হবে না বরং আমি রবিন বললাম তোমরা চিরস্থায়ী ভাবে এখানে থাকতেই থাকে থাকতেই থাকো কেন তোমাদেরকে সাজা দেওয়া হলো আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন মুশ্রিকেরা যারা আজকের দিনে বলছো আমাদেরকে রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফাইসালা দাও আমি তোমাদের কাছে লকাত যে না কুম্বিল হাক আমি কি তোমাদের কাছে একটা সত্য কিতাব দিয়েছিলাম না তোমাদের কাছে কি এরকম একটা বিধান উপস্থাপন করেছিলাম না তোমাদের কাছে কি এরকম একটা সত্য সত্য পুস্তক এসেছিল না যেখানে বলা ছিল কি আমাদের ওই ময়দানে তোমাদের আবেদন হবে তোমাদের আবেদনের সারা এই কথা বলা হবে এরকম হক কি তোমাদের কাছে আসে নাই মুফাসেররা বলছেন এই হক মানে হচ্ছে ইসলাম এই হক মানে হচ্ছে কোরআন আল্লাহ বলছেন এইটা দিয়ে তোমাদেরকে তো আগে তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল তো এইরকম যারা এই সত্য সত্য জানতে জানার পরে ওইটাকে অপছন্দ করতে কেরা তোমাদের মধ্যে এইটার প্রতি কোন ভাবাবেগ ছিল না এইটার প্রতি ভালোবাসা ছিল না আজকের পুরো পৃথিবী যদি আমরা দেখি তাহলে বেইমান তো বেইমান কাফের মুশিক তো কাফের মুশিক ইমানদারদের অন্তরের রোগ তো এখন এরকম হয়েছে যে আল্লাহর বিধানের যতটুকু নিজের সাথে ফিট করে যতটুকু নিজের সাথে সুইট করে ততটুকু আমার ভালো লাগে আর বাকিটুকু আমি অপছন্দ করি এরকম ইমানদার আছে কি না খুঁজে দেখেন এরকম ইমানদার আমাদের ঘরে ঘরে আমরা প্রত্যেকে এরকম ইমানদার আমি হুজুর মনে করছি আমার জন্য যতটুকু লাগে যতটুকু বললে সমাজে বিপদ হয় না সরকারের সাথে বাদাবাদি হয় না সমাজের বিভিন্ন মানুষজন আরেক গ্রুপ আমার অপছন্দ করবে এরকম চাই না ওইটুকু ব্যালেন্স করে আমি কথা বলি এই রকম ধান্দাবাজ এই রকম ওলামাই সু এই পৃথিবীতে আছে আছে কি না আছে ইসলামের বিধানকে উল্টাই দেয় তাদের পাওয়ার থাকলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের সচেতন যে মুসলমান জনতা আছে তাদের দাপটের কারণে ইসলামী সরকার না বললেও ইসলামের কোন বিধি বিধানকে একদম নট আউট করে দিবে একদম বাদ দিয়ে দিবে এত দুঃসাহস করতে পারে না সরকার এখন যে কোনো কারণেই হোক এক সময় ছিল আকবরে এলাহি যখন দিনে আকবরই ছিল তখন তারা এটা করছে দিনই চেঞ্জ করছে বানায় সমন্বিত দিন বানাইছে কারো কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না এখন সেই দিন নাই দ্বিতীয় কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করে দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যেই সকল আলেম ওলামা যারা দরবারি আলেম হয়ে যখন যেই দিকে খাটতে হয় ওই দিকে খেটে বিভিন্ন গোষ্ঠী জাতির মনতুষ্টিকে সামনে রেখে যারা শরীয়তে ইসলাম প্রবর্তন করে এই ধরনের ওলামাই কেরামের দ্বারাও ইসলামী শরীয়তের ক্ষতি হয় ঠিক কি না মানুষ তো আমাদেরকে নিয়ে গল্প বানাইছে মানুষ আলে বোলামাকে নিয়ে নানান ধরনের গল্প বলে ছোটবেলায় গল্প শুনছিলাম বলে কোন এক হুজুর নাকি এক এলাকায় গেছে যাওয়ার পরে সেই এলাকায় ঢুকতে দেখে এক কিলোমিটার দূরে মাহফিল যে দেখে ডানে লাল বেগুনের 
ক্ষেত বামে হলুদ বেগুনের ক্ষেত সামনে সাদা বেগুনের ক্ষেত চারিদিকে খালি বেগুন আর বেগুন উনি চিন্তা করছে আজকে তো কপাল খারাপ আছে এই এলাকায় যে তরকারি দিবে সবই তো বেগুনের তরকারি হবে মনে হয় উনি ওয়াজে উঠে প্রথমে ওয়াজ করছে বাবা পেকা হাদিস বলে চল্লিশ পৃষ্ঠার তলে জাহান নামে যাওয়ার পরে সব মানুষকে বেগুনের তরকারি খাওয়ানো হবে এলাকার লোকজন তো জানে না এতদিন পর্যন্ত বাপ রে বাপ এত বড় আল্লাহ মাত্র দাহার আইছে বেগুনের তরকারি খাওয়ানো জানে হবে তার মানে তো বেগুনের তরকারি খাওয়াই যাবে না ওনার তো বোঝে নাই আল্লাহ রহমতে মাহফিল শেষ এরপরে বক্তা যখন নাকি খেতে বসছে খেতে বসার পরে খাবার আসে না তো জিজ্ঞাসা করছে বাবা এটা তো অনেক দূরতে সফরে আসছি আসেই আমি তো কথাবার্তা বলছি তাড়াতাড়ি খাবার দাও কো হুজুর কি বলবো আর দুঃখের কথা আমরা তো জানতাম না যে বেগুন খাওয়া এত বড় অপরাধ কিন্তু আপনি আসার পরে যে ওয়াজ করছেন বেগুনের বিরুদ্ধে আমার মা তো শুটকি দিয়ে বেগুন রান্না করেছিল ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন রান্না করছে বেগুনের চরচড়ি করছিল পাতাশি মাছ দিয়ে বেগুন করছিল আমাদের সব বেগুনের ভত্তাবাজি এখন আপনি যেহেতু আইছেন বেগুন খাওয়া চলবে না কি করবে মা একটা ডিম বাঁচতে স্যার আলু ভত্তা করছে একটু দেরি করেন হুজুর চিন্তা করছে হাই হাই আমার ফেভারেট সব খাওয়া পাতা সেই মাছ সুটকি মাছ ইলিশ মাছ সব বেগুন দিয়ে আমার খাওয়া নষ্ট হবে সাথে সাথে বলছে বাবা তোমরা তো জানো না মাসলার কিতাব বলে চল্লিশ পৃষ্ঠার তলে যদি কোনো তরকারি না থাকে তখন বেগুন খাওয়া চলে এখন এই রকম করে যদি ধানাই পানাই করে যেই কথা বললে আমার বিপদ হয় আমার নিজের গায়ে বাদে ওইটুক কথা আমি বলি না ওই পর্যন্ত আমি চুপ করে থাকি এই ধরনের ফতুয়া যদি দেয় তাহলে এটাও হচ্ছে আল্লাহ হরবুল আলমিন বলছেন লিল হাক্কি কার ইহুন তারা সত্যকে জানার পরে এই সত্যকে অপছন্দ করে কোরআনের সঠিক বিধান মানুষের কাছে উপস্থাপন করে নাই এই জন্য আজকের দিনে যদিও জাহান নামে আসার পরে মৃত্যু কামনা করো আমি আল্লাহ বললাম না এখানে তোমাদের আর মরণ নাই এখানে এই শাস্তি ভোগ করেই চিরস্থায়ী তোমাদেরকে থাকতে হবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের সমস্যা হচ্ছে যখনই কোনো বিধি বিধান কোরআনের আলোচনা করা হয় আপনাদের মাথার মধ্যে আমাদের মাথার মধ্যে একটা জিনিস কাজ করে হে হুজুর যে কথা বললো আমার অমুক বন্ধুর সাথে এটা মিলে যাচ্ছে অমুক হুজুরের সাথে এটা মিলে যাচ্ছে অমুক গোষ্ঠীর বিপক্ষে মনে হয় হুজুর এই কথা বলছে বান্দা নিজের দিকে তাকায় না যে আমার অবস্থাটা কি আমি কি ওইটার মধ্যে পড়েছি কি না আমাদের কিন্তু हेफाजत कर হক আসার পরেও সেখান থেকে যদি আমরা দূরে সরে থাকি আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাহলে ওই জাহান নামের যে ফরিয়াদ তাদের হবে সেই ফরিয়াদিদের মধ্যে আমাদেরকেও গ্রেফতার করে ফেলবেন দুই নম্বর কারণ যেটা জাহান নামীদের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ তারা যেটা দিবে সেই দিন তারা আল্লাহ রাব্বুল আমিনের কাছে বলবে হে আমাদের রব অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও একটু যদি আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করা যেত তারা আল্লাহ রাব্বুল আমিনের কাছে এই ফরিয়াদ দিবে কেন তারা এই আবেদন করবে এবং এই আবেদনের কারণ কে সুর আল গাফের ঊনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ হরাবুল আমিন সেটার বর্ণনা করেছেন আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন জাহান্নামীরা যখন জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে ওই জাহান নামের মধ্যে থেকে তারা আবেদন দিবে তারা আল্লাহর কাছে বলতে বলবে হে আমাদের যারা পাহারা দাঁড়াস হে আমাদের যারা জাহান নামকে আমাদেরকে দেখাশোনা করছো তারা বলবে ও তোমরা আমাদের রবের কাছে আল্লাহর কাছে কেবল মাত্র একটা ফরিয়াদ দাও আমাদের তেমন কোন আবেদন নাই এত পরিমাণ আজাব আমাদের জন্য হচ্ছে তারা যে বলবে আমাদের কোন আবেদন নাই কেবল একটা দিন যদি আমাদের জন্য একটু ব্রেক দেওয়া হতো একটা দিন যদি একটু কমায় দেওয়া হতো আজাব পুরা নিষ্কৃতি নয় সম্পূর্ণ মাপ আজাব চাই না ইউখাফাফ মানে কমায় দেওয়া আমাদের যে আজাব দেওয়া হয় পুরনো দিন এরকম একটা দিন আমাদেরকে যদি একটু আজাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হতো একটু ভেবে দেখেন পুরো জাহান নামের মধ্যে তাদের কি কষ্ট কি দুর্বিষহ অবস্থা জাহান নাম থেকে পুরা নিষ্কৃতি চাওয়ার সাহসও তারা করে নাই কিন্তু আল্লাহ
তোমার কাছে কেবল এইটুকু বলতে বলবে একটা দিন যদি আমাদের জন্য একটু আজাব কমায় দেওয়া হতো রবের কাছে এই ফরিয়াদ দাও আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন যেই না তারা এই কথা বলবে তাদের ওই একদিনের আজাব কমানো হবে না প্রথমটা বলেছি তাদেরকে মৃত্যু দেওয়া হবে না চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করবে দ্বিতীয় তারা বলছে যখন আমাদের মৃত্যুই হবে না আমাদেরকে কখনোই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না আমরা একটা ফরিয়াদ দিলাম দ্বিতীয় সেই ফরিয়াদটা হচ্ছে আমাদেরকে একটুখানি একদিনের জন্য আজাব কমায় দাও আজাবটা একটু কমায় দেওয়া যায় কিনা তার বন্দোবস্ত তার আবেদন করল আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন সাথে সাথে তাকে জানানো হবে কলু আওয়ালাম তাকুতাতি কুম রুসুলুকুম বিল বাইনাত কলু তাদের কাছে সাথে সাথে তারা বলবে ও জাহান্নামীরা যারা একদিনের জন্য আজকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছো তোমাদের কাছে কি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রুসুল আসে নাই বিল বাইনাত সুস্পষ্ট বিধি বিধান সহ তোমাদের কাছে কি রসুল এসেছিলেন না তোমাদের কাছে এরকম যে আবেদন একটা তোমরা করবে এরকম বয়ান দিয়ে কি আমি আল্লাহ কোরআনে আগেই উল্লেখ করেছিলাম না তোমাদের কাছে ফেরেস্তাও আসে নাই তোমাদের মধ্য থেকে রাসুল পেটিয়েছি তোমাদের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ রবিন পয়গম্বর দিয়েছিলাম কেবল পয়গম্বর নয় এমন বাইনাত দিয়েছিলাম যে বাইনাতের ব্যাপারে তোমরা দ্বিমত করতে পারো নাই প্রথম প্রথম লাফাইস কোরআন শেহের কোরআন হচ্ছে জাদু কোরআন হচ্ছে জিনের কালাম কোরআন হচ্ছে কবিতা কিন্তু আল্লাহ যখন বলছেন পারলে সাধ্য থাকলে এরকম একটা কোরআনের আয়াত বানায় দেখা হতো সাধ্য থাকলে আলিফ লাম অর্থকে একটু বলে দেখা হতো আলিফ লাম রহর মানে কি একটু জানা হতো আল্লাহ রবিন বলছেন এই চ্যালেঞ্জে তখন হেরে গেছ মক্কা সহ তৎকালীন সকিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ এখন জানে এই কোরআন কোনো দুনিয়া বিষয় নয় দুনিয়া থেকে আছে নাই এটা আল্লাহ রব্বুল আমিনের কাছ থেকে বাইনাথ হিসাবে এসেছে সুস্পষ্ট দলিল হিসাবে এসেছে আল্লাহ বলছেন তোমাদের কাছে রসুল দিয়ে দিয়া আমি কি তোমাদের জন্য এরকম সব কিছু প্রকাশ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেই নাই এইটা আসার পরেও কেন তোমরা আজকে সেই আবেদন করছো কলু বালা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে একদিনের আজাব মৌকুফ চাও তোমরা জাহান্নামে মৃত্যু চাও মৃত্যু হবে না অবস্থান করতে হবে যেহেতু অবস্থান করতে হবে একদিন কম চাও আজাব কমাইতে চাও আমি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলাম বল তোমাদের কাছে কি রসুল আসে নাই তোমাদের কাছে কি বাইনাত আসে নাই কলু বালা সাথে সাথে জাহান্নামীরা বলবে ওই দিন আর কোনো মিথ্যা কথা বলার সুযোগ আল্লাহ বলছেন তাহলে চিৎকার করতেই থাকো করতেই থাকো আর জেনে রাখো কাফের মুসিকদের এই ভ্রান্তিমূলক চিৎকার আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না मंजूर हालाम निर्दिष्ट जिन रक्त चिपे फेले दाओ खाओ तयीब आल्ला जे रखम एरक हालाल कैबल बैब बल्ला कैबल मात्र रसुल प्रत्येक आयात तुम्हारे 
জন্য পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম তারপরেও তুমি যদি আল্লাহর কাছে আসার পরে অথবা দুনিয়ার মধ্যে বুদ্ধি খাটায় যদি বলো আল্লাহ আমি বুঝি নাই আল্লাহ বলেন ফাদৌ তাহলে কিয়ামতের দিন ওই দিন আসার পরে যতই চিল্লাও আল্লাহর কাছে ওই চিল্লা নিয়ে কোনো কাজ দিবে প্রিয় ভাইরা এই জন্য আমাদেরকে খুব সাবধান হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আমিনের রসুল যে বিধি বিধান এনেছেন এর উপরে কলম বসানো এইটা নিয়ে কথা বলা অথবা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধি বিধান অকার্যকর সেই বিধি বিধান আমাদের জন্য এখন কি আর চলে এই রকম কথা যদি আমরা বলি তাহলে জাহান নামের মধ্যে ওই দিন ফেলে আল্লাহ আপনার আমার মুখ দিয়ে আবার স্বীকার করাই নেবেন বল তোদের কাছে বাইনাত আসছিল কিনা বলবে হ্যাঁ আল্লাহ আসছিল মানিস নাই কেন মানি নাই আর কোনো উত্তর নাই আল্লাহ বলবেন এখন জাহান নামের মধ্যে তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলো তিন নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওই দিন ওই মানুষগুলো জাহান নামে যাওয়ার পরে আরেকটা আবেদন দিবে এরপরে ওই দিনে তৃতীয় একটা আবেদন তারা করবে আল্লাহ রব্বুল একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটাবেন জাহান নামিরা জাহান নামের যেই জায়গায় থাকবে জান্নাতিদেরকে তার পাশে নিয়ে আসা হবে হতে পারে রব্বুল আমিন পাশাপাশি দিতে পারেন হতে পারে ভিজুয়ালি দিতে পারেন আমাদের দেশে এখন কনফারেন্স ভিডিও কনফারেন্স হয় হয় না কোথায় আছে প্রধানমন্ত্রী কোথায় বিভিন্ন জেলা শহরে ভিডিও কনফারেন্স হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কোথায় বসে আছেন তার পিছনে কার ছবি আছে বাংলাদেশের পতাকা কোন পারে আছে কোন ফুল আছে সব কিছু যেরকম দেখা যায় আল্লাহ রব্বুল আমিন বলবেন তিন নম্বর অবস্থা বড় ভয়াবহ হবে জাহান নামিরা জাহান নামে থাকবে আর জান্নাতিদের সুখগুলো সেই দিন অনুভব করতে পারবে দেখতে পাবে আহারে কি অভূতপূর্ব খায় কি সুন্দর করে তারা চলাচল করে আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন এইগুলো দেখার পরে তারা একটা আবেদন করবে জাহান নামিরা জান্নাতি আজকে তোমরা জান্নাতে চলে গেছো দুনিয়ার বুকে তো একই সাথে চলতাম একই এলাকায় থেকেছি একই বাপের হয়তো সন্তান ছিলাম একই মসজিদে নামাজ পড়েছি একই অঞ্চলে বসবাস করেছি আমার তোমার নাগরিকত্ব তো একই পৌরসভার থেকেই নেওয়া একই দোকানদার থেকেই বাজার করতাম একই সাথে তো চলেছি কিন্তু আজকে দেখি তুমি জান্নাতে আমারে চিনতে পারো নাই আমারে কে একটু চিনো নাই হ্যাঁ চিনেছি কি বলো এখন তুমি বলে ও আমার জান্নাতিরা তারা জান্নাতে আসো তোমাদের কাছে অল্প একটু আবেদন তোমরা যেই পানিগুলা খাচ্ছ ওই পানি থেকে অল্প একটু পানি অথবা তোমাদের রব তোমাদেরকে যে নাচ নেয়ামতের রিজিক দিয়েছেন আমাদের জন্য ওখান থেকে অল্প একটু দিতে পারো নাকি জাহান জান্নাতিরা সাথে সাথে বলবে ও জাহান নামিরা আল্লাহ রব্বুল আমিন এই পানি আর এই রিজিকে কাফেরদের জন্য দেওয়া হারাম করেছে তার মানে জান্নাতিরা ওই দিন এমন একটা পারফরমেন্স তাদের এমন একটা ভাব দুনিয়ার বুকে ইমানদাররা কখনো ভাব নেয় না কিন্তু জান্নাতিরা যে জান্নাতে ভাব নিবে এইটা যে তাদের জন্য বৈধ হবে অনেক আয়াত আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় নূর হুম ইয়াসিম তাদেরকে যখন তাদের নূর দিয়ে দেওয়া হবে ডান দিকে নূর কপাল থেকে নূর যখন চমকাতে শুরু করবে তখন তারা বীর দর্পে হেঁটে হেঁটে জান্নাতের দিকে যাবে আর কতকগুলো তখন পিছন থেকে আসবে আসার পরে তখন তাদেরকে বলবে আমাদেরকে একটু আলো দাও ভাই তোমরা আলো নিয়ে চলে যাচ্ছ তোমাদের আমরা তো পথ দেখতে পাচ্ছি না ভাই আমাদেরকে একটু দাও সাথে সাথে তখন ইমানদাররা বীর দর্পে বুক ফুলায় ভাব নিয়ে বলবে দুনিয়ায় যা খবরদার ডিস্টার্ব করবি না দুনিয়ায় যা সিঁড়ির মধ্যে বসে আছে দেখতে পাচ্ছে আমাকে আপনাকে সবাইকে আমরা এসিতে আসি ওনারা কথা শুনতে পাচ্ছে সব পাচ্ছে কিন্তু ঠান্ডা পাচ্ছে না পাচ্ছে পাচ্ছে না ওই রকম আল্লাহ রব্বুল আমিন জাহান নামিদেরকে 
शरणार्थी देर के देखा भी पूरी बाबरे बाबा बीआईपी अवस्था चला फिर आखिर मुड़े चलते से इस जगह शांति दिया से घाम ना ही किसू ना ही ड्रिंक्स ड्रिंक्स शॉप चलते से शरणार्थी देर गाड़ी ते उठते से रा रा रोना दिच्छे अर जहाँ ना मेरे को म पौड़ा दिया तारा देखते बाबे जे तादेर आजा � तुमरा चले जाओ, पिसों दिके चले जाओ, दुनिया ही जाओ, दुनिया ही जे, तुमरा शेखन थे के आलो शंग्रो करनी है चो, ठीक है किरो कम्बा बे, जो खोने जहान ना मेरा जानना थी देर के देखे बोल बे भाई रे, किसूई तो साइन है, तो देर ना कोतु खबार, और मुद्दे थे कि एक टुकानी पानी, और ऑल पे टुकानी अल्लाह � क्या अल्लाह रब्बुल अमीन एक औसत बोला बे कि ओपोरा दे ऑल पे टू पानी पाल लो ना कौन करो ना एक आफिर देर के ऑल पे टू जन्नत तेरी रीजी एक तरह पुन भाई राजा राजा जन्नत है चलेगे से पुरी जी तो जान तरह तरह देर के दिलो ना अल्लाह बोलते हैं दुनियार बुके तकेर पोस्तु तीटा शेइ बिशोई टा काटाई नहीं आशु तुम रामार का से अल्लाह बोलते हैं अल्लाह दीन तखदु दीन हुम लहू वला इबा अल्लाह रब्बु अमीन बोलते हैं अल्लाह दीन तखदु दीन हुम लहू ओए बनुज गुला जादेर के आस के जन्नत तेर ऑल पिक टू पानी तारा पुन बाई दीते जाए ना बोले हराम करे दाव हुए से तार कारों नोचे तादेर का से दुनियार बुके दीन है चे जलो ओए दीन टा वो इस्लाम टा चार पोरे लाहुवान तारा ए दीन टा के लाहुए चबे निसे इटा के खेल तमाशा बनाए चिलो ए दीन के गुरुत्तो देना � ऐ टके खेला आधुनिक आइटम बनाए चलो दीन अबार की इस्लाम अबार की इस्लाम मेरे भी दिविदन चौदह सौ बसों आगे ऐ टके अबार सोले ना की अल्लाह बोलते हैं लाहू हुआ हुआ लाइबा खेल तमाशा ही जा बे धर्मों के ग्रोन कोड़े चलो वो गर्रत हूँ मुल हाया तो दुनिया आर ऐ दुनियार जीवनेर चाकचिक कोटा ताहले दुनियार बुके इस्लाम के नहीं तू छोटा चिल्लो करा इस्लाम एर विधि विधान के खेलता मर शबाना नो अरे दुनियार जीवन तथा दिल कैसे यार तू चाचिक को मौज दुनिया 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 एक बारे दुनियार चाचिक के तरह बेती बेस्त तो होएगे सिलो दुनिया इस वक्त आदर कैसे अल्लाह बोल चेनेटा ह कि ये दीन के खेलता मशा बनाई चले दुनियाई और वही दीन के जरा कोष्ठक करे पालन करे चिलो वही दीन के जरा बुकेर मुद्दे दारों करे चिलो आज के तादेर के अल्लाह हरा बुलामी निज्जुत दिए से नहीं निज्जुतेर भाग आज के दिने तुम्हारे दिल के दाव हो बेना अल्लाह हरा बुलामी बोलचें फलिया� के भूले जा बैंड तो माँ देश आते कौन और शंपर को रख बैंड ना जेरो कम दुनिया आर बुके रॉबे रॉबे रिशते तो माँ देर शंपर को चिलो ना दुनिया आर जीवन टा रॉब के भूले भूले तुमरा चोले सो अल्लाह हो अकबर हमें अपना देर कैसे उन्नर दिवो सूरा अल्लाह आरा फिर पंचाश नंबर आया तो दिमोन खेल तमाशा ही चाहिए नहीं चलो इटा तब्बसीर मुफस्सिर ना बेपोक तब्बसीर कोड़े चेन तारा बोल चेन वो ही दिने अल्लाह रब्बल मिन क्या नो जन्नत ही देर के शामने आन बिन जन्नत ही देर के जो शामने देखा नो हो बे इटा तो ना हो देखा दे पड़ते हैं तो अल्लाह क्या नो देखा बे अल्लाह देखा बे जो दुनिया ते जरा क्या बोल मत दुनियार चाकचिक के लोबे दुनियार कामायर लोबे दुनिया पावर लोबे दुनियार शानशोक को ते लोबे इस्लाम ओन इस्लाम धर्मो अल्लाह भी � दारी रह के दिसीस मोल्ला होएगा लिटुर तू ही वाले ना सऊदी अरबी ड्रेस लगा इसी से देखी रे हाथे के सिली ना की जुब्बा पोर्से जन्नो एक बंदा एक बंदूरे टिट करी मारे दारी देखे टिट करी मारे नमाज़ रस्मों में नमाज़ के लिए टिट करी मारे नमाज़ रे पोरे बोशे थे के एक तो दुआ करे बेरो ले कोई पिश्चाय वगे सिस्तो तू ही बाप रे बाप नमाज़ 
আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন এই ধরনের দুনিয়াতে যারা আল্লাহর বিধিবিধানকে নিয়ে যারা টিটকারি করবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন কিয়ামতের ওই দিনে আল্লাহ ওদের প্রাপ্তিটা কি ওইটা দেখানোর জন্য জান্নাতের সামনা সামনি করাবেন করার পরে ওদের মুখ দিয়ে বলাই নেবেন ওহো তোরা যা পাইছি শত কিছু তো চাই না ওইখান থেকে একটু পানি দে একটু কেন রিজিক দে আল্লাহ বলবেন এটা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল আর আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আল্লাহ আকবার কামা নাসাউ লিকা ইয়াউমিহিম হাদা ওয়া মা কানু বি আয়াতিনা ইয়াজহাদুন তোমরা যেরকম আজকের দিনে তোমাদেরকে আমার সামনে আসতে হবে এই দিনের ব্যাপারে ভুলে গেছিলে যে আল্লাহর সামনে যাওয়া লাগবে কত হুজুর বলছে এখনই কি বয়স হইছে নাকি এখন আমার আব্বা বসে আছে দাদা কয়দিন আগে বললো আমাদের বাড়ির ঘরে ঘরে যে আমরা জানি 77 বছর আগে কেউ মরে নাই আমার দাদা মাদা সব মিলাই আমরা গড় এভারেজ বাইর করছি আমাদের হায়াতের আমাদের ফ্যামিলি হচ্ছে বিরাট বয়সের ফ্যামিলি সুতরাং আমি যাই করি ইনশাল্লাহ পঞ্চাশ বছর পাস হওয়ার পরে নিয়ত করে রাখছি হজে যাব যাওয়ার পরে হজ করে এমন ভালো হওয়া হব আর এইগুলো কোনো দুনিয়াদারির সাথে নাই এই কয়টা দিন পরে খেলে অপেক্ষা করি তারপরে আল্লাহ বলছেন গর্রাত কুমুল এমানিও তোমাদেরকে এই চাকচিক্য এই যে অপেক্ষার প্রহর এইটা তোমাদেরকে ধোকার মধ্যে রেখেছিল আজকে সেই ধোকাবাসদেরকে আল্লাহ দেখায় বলবেন তোমাদের জন্য এরকম কোন সুখ শান্তি কিচ্ছু নাই তোমাদের জন্য এগুলো হারাম করা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে হেফাজত করুক বলেন আল্লাহুম্মা আমিন প্রিয় ভাইরা দ্বিতীয় একটা বিধানের মধ্যে আছে আল্লাহ দীন আতখাজু দীনাহুম লাহওয়া ওয়া লাইবা ওই দিন জাহান্নামে যাওয়ার পরে যখন তারা জান্নাতীদের কাছে এই অ্যাপ্লিকেশন দিবে ওই দিন আল্লাহ দ্বিতীয় একটা দলকে আল্লাহ রাব্বুল আমিনের সামনে হাজির করাবেন যারা আল্লাহর বিধানকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আল্লাহ রাব্বুল আমিন যা আমাদেরকে করতে বলেছেন সেই করার বিধানগুলোকে নিয়ে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আমাদের দেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি গত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ধরে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে ধর্ষণ নিয়ে নানান কথাবার্তা চলতেছে সব শ্রেণীর মহল সব শ্রেণীর থেকেই কিছু কিছু বক্তব্য আসতেছে আলে মোলামাও এ নিয়ে কথা বলছেন প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলছেন আমরা যখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলি তখন অবশ্যই সেখানে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে যেটা বলতে বলেছেন ইসলাম যেভাবে এই বিষয়গুলো সমাধান করেছে আমরা তো সেভাবে কথা বলি সেই রকম সময়ে আমরা দেখতে পাই কতকগুলো আমাদের বোনেরা মায়েরা রাস্তায় নেমে তারা বলে যে ওয়াজ মাহফিল মসজিদের মেম্বার বিভিন্ন জায়গা থেকে নারীদেরকে নিয়ে এই কটুক্তিমূলক কথা বলা হয় জন্যই না নারীরা আজকে ধর্ষিত হচ্ছে এরকম কথা আছে কি না এরকম কথা আছে আমি সেই সকল মা বোনদের কাছে বিনয়ের সাথে কতকগুলো কথা বলতে চাই আপনারা আপনাদের এই সকল হিংসাত্মক এবং এই সকল অন্ধত্বমূলক কথা दृष्टिभंगी पैंडल चलत चलत मुसलमान महफिले कल्याण से महफिल खराब देखते पाओ 
ওয়াজ করো না কেন আল্লাহ বলেন ওয়াজ করতে আর আপনি বলেন যে এই উসিলা দিয়া ওয়াজকে বন্ধ করতে আপনার উদ্দেশ্য নারীদের পক্ষপাত নয় বরং আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে ইসলামের এই জাগরণকে এই ওয়াজ মাহফিলকে বন্ধ করা যায় আপনার টার্গেট হচ্ছে সেইটা ঠিক কি না সুতরাং প্রিয় মুসলমানেরা সাবধান হতে হবে এই সকল মানুষের থেকে সাবধান হতে হবে এই সকল মানুষকে আমরা দুঃখজনকভাবে বলি কুলাঙ্গার না বলে পারি না কারণ আপনি আসেন আপনি মসজিদের খুতবা শোনেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মসজিদের খুতবা এখন ম্যাক্সিমাম রেকর্ড হয় আপনারা দেখেন আমরা নারীদেরকে কি বলি আমরা নারীদেরকে কি সম্মান দিয়ে কথা বলি আমরা নারীদের জন্য কি করতে বলি আপনি বলবেন এটা হুজুর আপনি বলেন আমি বলি আমি বলি না এটা আমার রসুল বলতে বলছেন জন্য আমরা বলি কোথায় ছিল নারী ইসলাম ওয়াজ করে করে কোথায় এনেছে নারীকে নারী ছিল তো হওয়ার সাথে সাথে হত্যার আইটেম আল্লাহ রসুল সাল্লাম হারাম করেছেন নারী তো ছিল সবচেয়ে নিগৃত যার কোনো ওয়ারিসনামা মিরাসনামা ছিল না আধুনিক বিশ্বের আমেরিকাতেও পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না ইসলাম তাদেরকে ওয়ারিস দিয়েছে মিরাস বানিয়েছে নারী ছিল ভোগ্যপণ্য নারীর কোনো দাম ছিল না ইসলাম তার পায়ের নিচে জান্নাত বলেছে নারী ছিল কন্যা ছিল পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি মানুষের জন্য অপদস্থতার কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমার পঞ্চাশটা ছেলেও যদি হয় তারপরেও তোমাকে জান্নাতের ঘোষণা আমি রসুল দিতে পারলাম না কিন্তু তোমার যদি তিনটার কথা আসছে দুইটা আসছে একটা আসছে আল্লাহ যদি একটা মেয়েও দেয় তাকে যদি তুমি সুন্দর করে মানুষের মতো মানুষ বানাইতে পারো আল্লাহ এইটার অসিলায় বাপ মারে জান্নাতে ঢুকাবেন কে সম্মান দিছে আপনি কিচ্ছু জানেন না আপনি না জেনে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে ওয়াজ বিদ্বেষী হয়ে মাহফিল বিদ্বেষী হয়ে এইগুলাকে আপনি বন্ধ করার জন্য এইটাকে পাঁচতারা হিসাবে নিয়েছেন কত বড় অন্ধত্ব তাদের মধ্যে ঢুকেছে প্রিয় ভাইরা সুতরাং এদের থেকে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে সাথে সাথে আরেকটা কথা আপনাদের কাছে বলে রাখি বাংলাদেশে আরেকটি কথা খুব চলতেছে এখন যদি ধর্ষণ হয় তাহলে এই ধর্ষণের সাথে আমরা দেখতে পাই যে ইসলাম বিধান দিয়েছে চারজন সাক্ষী লাগবে চারজন সাক্ষী কোথার থেকে পাবে ধর্ষণ করবে আবার একজন সাক্ষী কেটা দিবে নানান কথাবার্তা বলে তারা বলছে ইসলামের বিধি বিধানে এটা চলে না প্রিয় ভাই এবং বোনেরা ইসলাম এমন কোনো বিধি বিধান নয় যে মাঝে মাঝে এটাকে সংসদে নিয়ে নতুন করে আপনাকে আপডেট দিতে হবে সংস্কার সাধন করতে হবে এরকম কোনো বিধান নয় আল্লাহ হরবুল্লাম বলছেন প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা আঁকা হত্যা করে তাকে দুনিয়ার থেকে শেষ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান সাক্ষী কতজন লাগবে সাক্ষী ধর্ষণের যেটা এই ধর্ষণের সাক্ষীর জন্য চার মারের কোন কারবার নাই সেটাও বলবেন চারজন সাক্ষী দেখলো বা বা জেনা করতেছে ওরা ঠেকা না ঠেকায় ওরা কেন সাক্ষী দিতে আসলো এই চার দেখার সাক্ষী এইটা না চারজনকে আল্লাহ নামে কসম করতে হবে যে অমুক ব্যক্তি জেনা করছে আমরা তার বিপক্ষে অভিযোগ নিয়ে আসছি চারজন যদি আল্লাহর নামে কসম করে ইসলামে কঠিন এরপরে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে তার জন্য পাথর নিক্ষেপের বিধান আছে তার জন্য ব্যত্রাঘাত আছে ওই চারজনের পরেও যিনি ধর্ষিত বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাইছে তিনিও যদি কোটে দাঁড়ায় বলে আমিও আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি এর সাথে যুক্ত হই নাই তাকে ইসলামী কোট খালাস দিয়ে দিবে কেন এইটা দিবে ইসলামে আল্লাহর নামে কসমের থেকে বড় দামি আর কিচ্ছু নাই তার থেকে বড় আর কিচ্ছু নাই কিন্তু হেরাবার সাথে আপনি যদি এটা মিলাই ফেলেন ধর্ষণের সাথে মিলাই ফেলেন জেনার এই বিধি বিধান মিলবে না বরং জেনা কার যদি প্রমাণিত হয় যে তার সাথে জেনা করা হয়েছে বিনা হিসাবে তারে ফাঁসি দেওয়া হবে দুনিয়ায় আজকে এতদিন পর্যন্ত নানান জন চিল্লাইছে ইসলাম বলে ফাঁসি দাও ইসলাম বলে হত্যা করে দাও কেমন বর্বর ধর্ম ঠিক না ভাই আমার খুব মন চায় যারা এই কথাগুলো বলে আমাদের সাথে তো পরিচয় নাই সামনে ডেকে নিয়ে আসা নিয়ে এসে মাথাটা ধরে দাঁড় করায় যে তোমার বাড়ির ছেলের বউরে যদি কেউ দর্শন করে অথবা তোমারে যদি কেউ দর্শন করে যেই মহিলা ইসলামের বিধানে হত্যাকাণ্ড দেওয়ার পরেও তুমি যে চেঁচাও তোমারে যদি জিজ্ঞাসা করি এখন তোমার কি মন চাচ্ছে কি মন চায় বলো যেটা তোমারে ধর্ষণ করছে যে না তারে যাবজ্জীবন দিয়ে রাখা হোক অথবা মোটামুটি একটা পানিশমেন্ট দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক দেওয়া হোক না ও কি বলবে তখন বলবে কিচ্ছু চাই না ওরা এক্ষুনি মেরে ফেলা 
কি ও বাবা তোমারটা যখন হয় তখন তোমার ফাঁসি দিতে মন চায় আর যখন ইসলাম চোদ্দশো বছর আগে ফাঁসির বিধানের কথা বলছে এখন তোমাদেরকে আন্দোলন করতে হয় কিসের আন্দোলন ইমানদাররা কোনো আন্দোলনই করতে পারে না যে ধর্ষণের ফাঁসি চায় আল্লাহ ধর্ষণের ফাঁসি দিয়ে গেছেন এটা বিশ্বাস করে আছে ইমানদার আন্দোলন করবে ধর্ষণের বিচার ফাঁসি ওইটা কার্যকর দেখতে চায় ঠিক কি না আমরা ধর্ষণের বিচার ফাঁসি চাই না আমার আল্লাহ দিয়ে গেছে আমার রসুল বলে গেছেন ধর্ষণের বিচার ফাঁসি আমরা কার্যকর দেখতে চাই খবরদার ধর্ষণের বিচার ফাঁসি চাই এটা বলবেন না বলবেন ধর্ষণের বিচার ফাঁসি আমরা ইসলামের এই বিধান কার্যকর দেখতে চাই ঠিক আছে প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং আমি বলবো আল্লাহ আমাদেরকে ওয়াস করতে বলছেন আল্লাহ আমাদেরকে নারীর বিদ্বেষে ওয়াস করতে বলেন নাই আল্লাহ বলছেন পুরুষ রে শোক নামায় রাখতে বলো এটা আমার আল্লাহর ওয়াস সুতরাং আমি আল্লাহর ওয়াজ আপনাদের কাছে করলাম শোক নামান নারীদেরকে শালীন পোশাক পড়তে বলো তারা যেন ওলা তাবার রুজ না তাবার রুজাল জাহিলি জাতিল উলা জাহিল যুগের মতো সেরকম বরবরভাবে ঘোরাফেরা না করে এটা আমার আল্লাহর ওয়াজ আমি আমার মুখ দিয়ে করলাম আমি যদি নারীদেরকে শালীন করে চলতে বলি পুরুষদেরকে চক্ষু নামাতে বলি আল্লাহ ভীরু মানুষ হতে বলি ছেলে এবং মেয়েদের অবাধ মেলামে আল্লাহ যেটা নিষেধ করেছেন এইটা যদি নিষেধ করি এইটা আপনাদের ওয়াজ মাহফিল থেকে গেলে গায়ে বাদে তার মানে কি বিষয়বস্তু গায়ে বাদে না আইটেম গায়ে বাদে এইটা কিন্তু আমাদের ভাবার সময় আসছে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা সুতরাং আমরা বলবো যারা এই রকম ভাবে আল্লাহর বিধানকে লাইভ লাহবা হিসাবে নিবে জাহান নামে যাওয়ার পরে কিন্তু তাদের কোনো পিটিশন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না সুতরাং আল্লাহ হরাবুল আমিন আমাদের সকলকে বুঝ দান করুক বল আল্লাহ আমিন সর্বশেষ আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন জাহান নামিরা জাহান নাম থেকে বের হতে চাইবে চার নম্বর কারণ প্রথমটা বলেছি ওই মানুষগুলো আল্লাহ রাব্বুল আমিনের কাছে পিটিশন দিবে মালিকের কাছে বলবে হে মালিক আমাদের জন্য মৃত্যুর ফাইসালা করে দাও আল্লাহ বলবেন হবে না দুই নম্বর তারা বলবে মৃত্যু চাই না আল্লাহর কাছে একটুখানি আমাদের জন্য বলো একদিনের জন্য হলেও আজাদ যেন কমায় দেওয়া হয় আল্লাহ বলেন সম্ভব না তৃতীয় আল্লাহর বান দ্বারা বলবে জাহান নামিরা জান্নাতের থেকে একটু পানি দাও অথবা একটুখানি রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ বলবেন এটা হারাম করে দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ তারা বলবে তোমার কাছে আমাদের ফরিয়াদ আমাদেরকে একবার একটু জাহান নাম থেকে কেবল বের করে দাও তোমার কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আল্লাহ রবিনের কাছে বলবে ফাইন উদ্না ফাইন না জলেমুন আমাদেরকে যদি বের করো আমরা বুঝে ফেলছি তুমি যা যা বলছিলে সব সত্য এরপরে আমরা কখনোই জালিম হব না আমাদেরকে দেখতে পাবে আমরা পিওর ইমানদার হয়ে তোমার কাছে আসছি আল্লাহ রবুল আমিন বলবেন আল্লাহ বলবেন ও জাহান নামিরা খবরদার খবরদার কোনো কথা বলো না এখানে অবস্থান করো আর আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য শেষ কথা বলে দিলাম খবরদার খবরদার একটা কথাও বলবে না তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী মুখকে আজকে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো অনেক কথা শুনেছি তোমাদের বাইর করো আমাদেরকে মৃত্যু দাও আমাদের জান্নাতিদের পানি দাও অনেক কথা শুনেছি আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে শেষ বলবে রাবুল আমিন বাইর করে দেখো এবার তোমাদের কাছে ফাইনাল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমাদেরকে একবার যদি দুনিয়ায় যেতে দাও সব বাইনাথ সব রসুল সব তো বুঝলাম বোঝার পরে একবার ফেরত পাঠাইলি আমরা পাক্কা পাক্কা ইমানদার হয়ে তোমার কাছে আসবো আল্লাহ বলছেন খবরদার এখানেই থাকতে শুরু করো ওয়ালা তু কাল্লিমুন আর কোনো কথা বলবি না হজরতে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলছেন আল্লাহ রব্বুল আমিন যেই না বলবেন ওয়ালা তু কাল্লিমুন এরপরে জাহান নামিদের জন্য নতুন একটা আজাব শুরু হবে তারা কখনো আর জাহান নামের মধ্যে কথা বলতে পারবে না তাদের প্রত্যেকটা স্থায়ী জাহান নামিদেরকে বোবা বানায় দেওয়া হবে এরপরে কুকুরের মতো বিভিন্ন প্রাণীদের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দে তারা কথা বলবে তারা কোনো উচ্চারণে আর কোনো কথা বলতে পারবে না নাউজুবিল্লা এর কারণ কি কেন আল্লাহ রব্বুল আমিন তাদেরকে একদম সাটা হয়ে যেতে বলবেন আর কোনো কথা বলবি না একবারে চুপ করার কথা বলবি না আল্লাহ রব্বুল আমিন তার কারণ জানাচ্ছেন আল্লাহ বলছেন এই পানিশমেন্ট দেওয়া হবে ইন্নাহু কানা ফারিকুম মিন ইবাদি ইয়াকুলুনা রাব্বানা আমান্না ফাগফির লানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমিন আল্লাহ বলছেন ইন্নাহু কানা ফারিকুম মিন ইবাদি ইয়াকুলুন দুনিয়ার বুকে আমার তো এক দল বান্দা ছিল 
আমার বড় আদরের এক দল বান্দা ছিল তাদের ব্যাপার আল্লাহ বলছে নিয়ে কলুন তারা বড় আদর করে তারা বলতো রব্বানা আমান্না হে আমাদের রব আমরা তোমার প্রতি মানে নেছি দুনিয়ায় নানান বাধা ছিল নানান বিপত্তি ছিল আমি তাও কোরআনের কথা বলেছি কোরআনের পক্ষে সত্য কথাটা উপস্থাপন করেছি আল্লাহ আল্লাহ তোমার দেওয়া পথ অনুসরণ করেছি হাজার বাধা বিপত্তি ছিল হারাম হালালের সংমিশ্রণ ছিল হারামটাকে ত্যাগ করেছে আল্লাহ ফাহামান না আল্লাহ আমি তোমার প্রতি মানে নেছিলাম ফাগু ফিরিল্লা না ও আমার রব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও রাহাম না তুমি আমাদের প্রতি রহম করো আল্লাহ বলছেন একটা দল দুনিয়ার কোন থাকবে তারা সব সময় আল্লাহর কাছে ভুলভ্রান্তিক যে আল্লাহর ভালোবাসার বান্দারা এরকম করে বলেছে আমরা ইমান এনেছি আমাদেরকে ক্ষমা করো আমাদের প্রতি দয়া করো ওই বান্দাগুলাকে ওই দুনিয়ার বুকে ওই শ্রেণীর মানুষগুলাকে তোমরা ধরতে আর ধরার পরে তাদের সাথে উপহাস করতে আর বলতে তর আল্লাহ তরে কি দেয় তুই কি পাই সোস তর আল্লাহতে আল্লাহ বলছেন এইরকমভাবে ওই বান্দাদের সাথে ক্রিটিসাইজ করার কারণে উপহাস করার কারণে আল্লাহ জাহান নামীদেরকে ওই দিন বলবেন আর কোনো কথা নাই আজকে চিরস্থায় মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো এরপরে কোনো জাহান নামী আর কোনো কথা বলতে পারবে না নাউজুবিল্লা সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা খুব সাবধান ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ভাবে আমি পালন করতে পারি না ইসলামের সব বিধি বিধান আমার জীবনে আমি হয়তো মেনে নিতে পারি নাই কিন্তু যে আল্লাহর বাংলারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহকে মেনে চলে আল্লাহর বিধানকে পছন্দ করে আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে মানার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে খবরদার ওই মানুষগুলাকে শ্রীয়ান আপনি কখনো তাদের প্রতি ক্রিটিসাইজ করেন না তাদেরকে তুচ্ছতা ছিল করেন না তাদের পোশাক দেখে আপনার বিরক্তি লাগে তাদের আন্দোলন আপনার অপছন্দ লাগে তাদের চালচলন বেশভূষা আপনার পছন্দ হয় না তাদেরকে নানান ভাবে যদি আপনি টিটকারি করেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ মিনি আয়াতে কারিমার মধ্যে বলছেন হাত্তা আনসাউ কুম জিকিরি তোমরা যদি এরকম করো তাহলে ওই মানুষগুলা টিটকারির কারণে দুনিয়ার বুকেও একটা সাজা তোমরা পাবে দুনিয়ার বুকে আমার জিকির আমার কোরআন তোমরা আস্তে আস্তে ভুলে যাবে কোরআনের মহাব্বত আমি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে তুলে দিব আল্লাহ আকবর একটা হচ্ছে কেউ কোরআন মানে কেউ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে আল্লাহকে ভালোবাসে তারে আমি আমি না পারি তার আমি মহাব্বত করি এই মহাব্বতের একটা দাম আছে আল্লাহর দিনের পথে চলে আহা আমার ভাইটা পারতেছে আমি পারতেছি না আল্লাহ তুমি আমার ভাইরে ভালো রাখো আপনার তার প্রতি মহাব্বত আছে এইটা আপনার জীবনে সফলতার কারণ হবে আর যদি আপনি এই মানুষগুলোর সাথে ক্রিটিসাইজ করেন নিজেও করেন না ক্রিটিসাইজ করেন আল্লাহ বলছেন দুই ধরনের শাস্তি কাকিয়ামতে যখন আসবি জাহান নামে তখন তো তোর মুখ বন্ধ করা বই আর দুনিয়ার বুকে তোর জন্য বললাম আর তা আনসাও কুম জিকরি তোমারাও তোমরা এর কারণে আমার জিকির থেকে তোমরা ভুলে যাবে কোরআন ভালো লাগবে না তোমাদের কাছে টেস্ট লাগবে না কোরআনের মাহফিল তোমাদের কাছে ভালো লাগবে না সুতরাং যারা ওয়াজের বিপক্ষে কথা বলে মোল্লা মুন্সি বলে কোরআনকে ব্যাকডেটেড বলে আল্লাহর বিধানকে অসল বলে ওরা এত কিছু ওদের সামনে পিএইচডি মিএইচডি উমুক হোল্ডার তুমুক হোল্ডার সমাজপতি লক্ষ্যপতি কোটিপতি এত বুদ্ধিজীবী তারপরে ওদের চোখের সামনে কেন এটা স্পষ্ট হয় না ওদের কাছে অতে অজগরতে আষ্ট তেরে ভালো লাগে অতে অজুতে অজু করে মসজিদে চলো এই কথা কেন ভালো লাগে না কারণ যারা আল্লাহ এবং चलाफेरा আমরা বয়ান করি আপনারা শোনেন আমরা কথা বলি 
এই যে এই কথাগুলি এইগুলো হচ্ছে আমাদের জীবনে শিক্ষা নেওয়ার কথা কাউরে টার্গেট করে আমাদের কথা নয় অমুক তুমুক না আমরা আগে নসিহত আমাদের জন্য আগে এই যে এতগুলো চ্যানেলওয়ালা আসছে ওরা যদি মনে করে যে এই চ্যানেলে ভিডিও করব তারপরে এটা সারবো সারার পরে এইটা চ্যানেল বড় হবে প্রচার হবে মার্কেটিং হবে এই উদ্দেশ্যে তারা যদি ক্যামেরা ভিডিও করতে আসে তাদেরও জীবনে সাকসেস ওদের টার্গেট থাকতে হবে আমি এই বয়ান থেকে আমার জীবন পরিবর্তন করব আরে দুনিয়ার ভিডিও থাকলেই কি না থাকলেই কি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়াই আমার নেশা ঠিক কি না এইটা আগে এইটা নিজের জীবনে আগে ভিডিওর মানটা খারাপ হলো উমুক হলো তুমুক হলো এত কষ্ট করে আসলাম এত সুন্দর এডিট করলাম তারপরেও আমার ভিডিও দেখলো না না দেখুক দুনিয়ার একজন কিন্তু আপনার যদি টার্গেট থাকে আমার জীবনে আমল আমল আমার আমল করার পরে আমার এই কথাটা আমি ছাড়তেছি একটা মানুষ যদি এখান থেকে হেদায়ত হয় আল্লাহ আমি যে কষ্ট করে মসজিদে গেছিলাম ভিডিও করছিলাম এই ব্যাটারি রেকর্ড করছিলাম বুম লাগাইছিলাম এডিট করছিলাম ছাড়ছিলাম নেট কিনছিলাম মেগাবাইট কিনছিলাম আল্লাহ একটা মানুষ যদি এর দ্বারা হেদায়ত পায় ওইটার দ্বারা আমাকে তুমি নাজাতের জরিয়া डायरेक्टर जहाना सर्वशेष যেটি হচ্ছে আমাদের কাছে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এ বিষয়ে যে যদি কেউ ধর্ষণে উদ্যত হয় আমাদের বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা তিনিও বলেছেন এই কথা যে মা বোনেরা আপনারা সাথে করে ছুরি রাখেন অস্ত্র রাখেন বলছে না এটা কোনো সমাধান নয় ছুরি অস্ত্র সমাধান নয় কিন্তু তারপরেও কোনো একটা মেয়েকে যদি ধর্ষণে উদ্যত হয় তাহলে তার জন্য বিধান কি হবে তার জন্য ইসলাম করণীয় দায়িত্ব দেয় কি ইসলাম তার জন্য করণীয় দায়িত্ব দেয় মা তুমি যত দুর্বল मृत्युबरणी मृत्यु दान कर सूतरा मा बोरा इसलम आपनारा बोले आत्महत्या करें कौन नए आत्महत्या अलएस जघन्यतम पापर को क्षमा नए अपन डाकबर उल्का बैर मध्य अन्नतम एक कंतु अपनारा क्यों मारते आसते आपना के प्रतरोध गड़ा शिखते हैं आपना के एखान बाचार जो आप प्राण चेष्टा करते हैं सही हादीसर दुईट घटना आसे एकटार मध्य हजरत मोरे फारूक रजी अल्लाह तला आनहुर समय एक जो महिला अल्लाह रसुल सल्लाम से ही परवर्ती जमान मध्य उमर रजी अल्लाह तलार समय तो সেই গোত্রটা হুজাইল গোত্র তারা এসে আতিথিয়তা গ্রহণ করছে এক জায়গায় রাত্রেবেলা ওই হুজাইল গোত্রের একজন ওই যেই গোত্রের অতিথি হয়েছে ওর একটা মেয়ের সাথে জেনা করতে উদ্যত হয়েছে সে তখন একটা পাথর নিয়ে মার দিছে একদম এক মায়ের মাথায় লেগে ওই মহিলার সৌচির হয়ে ফাইটে গেছে ওমর রাদি আল্লাহ তালার কাছে বিচার আসছে ওমর রাদি আল্লাহ তালার যখন বলছেন যে কি ঘটনা তখন এই ঘটনা যখন জানানো হয়েছে যে সে তাকে ধর্ষণ করার জন্য উদ্যত হয়েছিল এই জন্য পাথর নিক্ষাপ করা হয়েছে ওই মহিলাকে বেকসুর খালাস फारूक 
সিরাতুল মুসলিমিন তার কোন বক্তব্য আরো আছে কিনা সে কেন এই জেনা করতে গেল একটু শোনেন তো তখন সে বলল আমি একটা পাহাড়ের মধ্যে উট চড়াইতাম যে উটের পাল ভেড়ার পালের মধ্যে সাথে আমার সাথে একটা পুরুষ সঙ্গী উ চড়াইতো ওর পুরুষ সঙ্গীর ভেড়ার পালের মধ্যে দুধ ছিল তার সাথে পানি ছিল কিন্তু আমার পালের মধ্যে কোনো দুধওয়ালা ভেড়া বকরিও ছিল না আবার পানিও ছিল না আমার পিপাসায় কলিজা ফেটে যায় মারা যাওয়ার উপক্রম এরকম সময় আমি তারে বললাম আমার একটু পানি খেতে দাও সে বলল যদি তুমি আমার সাথে জেনা করতে রাজি হও তাহলে পানি খেতে দিব সে বলল না আমি এটা করতে পারবো না দ্বিতীয়বার প্রস্তাব দিল বললো না এটা করতে পারবো না তৃতীয়বার বললো একটু পানি চাই দাও তারপরেও দেয় নাই তারপরে যখন সে দেখলো তার জীবন চলে যাচ্ছে মারা যাবে তখন সে তার সাথে জেনা করতে রাজি হয়েছে এর বিনিময়ে সে তাকে পানি দিছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা থেকে ইসলামের ইতিহাসে তখন প্রমাণ হলো যে সেই মেয়েটাও প্রকারান্তরে ধর্ষণের শিকার কারণ এর কোন বিকল্প তার কাছে ছিল না ওই মহিলাকে বেকসুর খালাস দিয়ে যেই পুরুষ এই কাজ করছে তার প্রতি জেনার হত কায়েম করা হলো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যদি কোন মেয়ের প্রতি এরকম বর্বরিত আচরণ করা হয় তার কোন দোষ সেখানে ইসলামে পিটিশনে গ্রহণ করা হবে না উল্টা বরং সে যদি মুসনাদ আহমদের হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত সে যদি তার অধিকার রক্ষা করতে যায় সতীত্ব রক্ষা করতে যে সে যদি শহীদ হয় আল্লাহ তাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন সুতরাং মা বোনেরা ভয় পাবেন না আপনারা সর্ব যে একজন আপনি সাহস সঞ্চয় করেন আল্লাহ আপনাকে নিয়ামত দান করেছেন শাহাদতের মৃত্যুর থেকে বড় নিয়ামত নাই এমনি এমনি জীবন দিয়ে দিব বদমাইশ বদপুরুষ আপনাকে নষ্ট করে ফেলবে আপনি কিছুই বলবেন না এরকম নয় সাহস সঞ্চার করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে দ্বারা উত্তম যাজা খায়ের দান করবেন তবে একমাত্র এটাই কেবল নয় যেই পুরুষরা এই কাজ করছে যেই পুরুষরাই অন্যায় অবিচার করছে সেই পুরুষদেরকে এখান থেকে কিভাবে নিবৃত করা যায় ইসলাম তার জন্য রূপরেখা দিয়েছে ইসলাম যেরকম দণ্ডবেদী দিয়েছে ইসলাম সেরকম নৈতিকতার মানদণ্ড আপনার আমার সামনে দান করেছে আমরা যদি এক পেশে কথা বলি তাহলে কোনোভাবেই আমাদের সমাজের পরিবর্তন হবে না আমরা কেবলমাত্র মহিলাদেরকে উপস্থাপন করে দিচ্ছি তাদের পোশাকের দোষ একমাত্র দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা কেবল তো পোশাক নয় মুসলমানের ছেলেদেরকেও তো আল্লাহ হরব বলেমিন চক্ষুকে অবনমিত রাখতে বলেছেন মুসলমানের ছেলেদেরকেও তো আল্লাহ হরব বলেমিন তাকে অবলম্বন করতে বলেছেন সেখানে আমরা যদি একটা সমন্বিত সমাজ কায়েম করতে না পারি তাহলে এর দোষ তার কাঁধে দিব ওর দোষ আমার কাঁধে নিব এই রকম করে সারা জীবন দোষাদোষি চলবে আর শাহবাগ সহ সব জায়গায় নতুন নতুন মজার আইটেম দাঁড় করাবে দর্শকের ফাঁসি চাই দিতে হবে এইগুলো হচ্ছে বাকুয়াস এইগুলার দ্বারা কোনো লাভ নাই বরং এইগুলো লোক দেখানো হিট করানো এবং নিজেদের একটা যে গোষ্ঠী আছে গোষ্ঠী প্রমাণ করার জন্য বরং আমরা আহ্বান জানাবো আল্লাহ এবং তার রসুলের যে বিধিবিধান যেভাবে দেওয়া হয়েছে যে মৌলিক নীতিমালায় কোরআন সুন্নার বিধিবিধান আপনার আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে আসুন আমরা সেইটা আমাদের অন্তরের মধ্যে ধারণ করি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি সমাজে বাস্তবায়ন করি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে একটা সুন্দর সমাজ দান করবেন আল্লাহ কবুল করুক বলেন আল্লাহমা আমিন ও আথের দাওয়ান আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবাহানাক আল্লাহমা বেহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তাস্তাফের কত বিলাই ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতহু